friends, welcome to IAC, welcome to the Hindu Editorial Analysis from Vocabulary Development. Irozu manam 7th June lo unnam, kada? So 7th June ik sammanch na 20 content ni manam irozu discuss cheyabotram the Hindu lo ochina 20 content ni. Haithe manam irozu discuss cheyaboye amsa le vete unnayo, aksar kluptanga chepe praitna jasta dai chesi chudandi. Irozu manam cover cheyaboye topics yin dante, word of the day amma, as usual, revision, editorial of the day, multiple errors, Close test vocabulary. Okay, you can see the content. Actually, the intent is errors in the class. Lo, of course, are you enter time constraint? Well, include chaler for them, but Salaman the other don't jerry in this. So, the only base chase for at least three four rain. I'm on add chase the rose key. Ento conta doha vista than a out this and the add chate in jerry in this. So, in common delay check on the summer letter of the virus class. Are you ready? Okay, let's start the session. So, word of the day. Amma. चूँगी एनक्रॉनिज अना ओके फस्ट आफ् आल मन की ईसम इजम अनेक दिन अर्थमेमक मन इजम इज़ रिटेड टू सदम एदो संथिंग रिटेड टू सदमन कदाको सो इजम एपड़ना कंटे अभी एम नवन अंतना कदा अंतना कदा अला कदा मैं डिस्कसा सो क्रॉन चूसरा क्रॉन क्रॉनिज ओके क्रोनो क्रोनो मीन टाइम अम्म क्रोने अने रूट वर्ड दिन रिफर से टाइम ने रिफर से अंत इप्ड एनक्रॉनिज प्रिफिस् कदा पीआर एस कदा पी अं प्रिफिस् आर अंटे रूट एस अंत सफि सफि गिवस् यू द इनफर्मेस अबउट पार्ट आफ स्पीच ओके ग्रमाटिकल प्रोफैल अटा लेदे आर् रूट वर्ड ओके प्रिफि विल आलर द मीनिंग आफ द वर्ड अन्ट कदा सो इन मन की क्रॉन अंत एम अर्थ टाइम अर्थ एनाक्रॉनिज अटे एना अंत नाट अंत बैक्वर्ड्स एना अंत यूजल बैक्वर्ड्स अने मीन वस्तु ओके एनाक्रॉनिज अंत संथिंग इज बैक इन अवर टाइम अटे मेरिपू सदर्भ में माटेटू पास्ट गेदेशन रे मन एनाक्रॉनिज अटर अंत एग्जाक्ट चेपाले पास्ट की संबंधी विषय ओके प्रसेंट उ अंत अभी नाट इन अप्रोप्रिएट डेट अंतना कदा अप्रोप्रिएट टाइम अटे पात टाइम ओके एपड़ो जगह विषय मन इपड़ू दिन चर्चा मन एनक्रॉनिज अटर ओके सारी दी यूज चूस्ते इंको क्लारी वे अवकाश है जाग्रत का चूँ फर् सम पीपल म्यारेज ईज एनक्रॉनिज अट्ना चूसरा ऐन तरह वा कदा अंत खचित नवन फ्रम द डेस् When women needed to be protected, you see, sir. If you don't see, Chala Mandi, women ni ante marriage and vyavastha ni anachronism ka parigne sthe naru ante ardhme ante ante adi outdated type ho Indian ardham. Okay, something is anachronism ante ardhme ante related to past, present lo adi inka chella do. Ante marriage ipur vyavastha yendu kunde the general ka women ni protect che dan ki ane vaka idunde manandar telsinde kada special ka. Women ni protect cheda ni kene sandarbo lo mana marriage ni introduce cheda skuna marriage ane di a nama kame di nado stunde. Kani ipurin di marriage is an anachronism from the days when women need to be protected. Ipur bal self sustain ipot nara kada inko kalo mida depend awas nara nara awas orang lehda kaba ti marriage ni mana anachronism ka chala mandi parigan istuna ruwa nanti nara. Ante di absolute ipo indi absolute ante enta ma absolute ante out of date. Okay. अंत पात बड़ी अंत अभी बैक्वर्ड्स अना कदा बैक्वर्ड्स मीन वाट रिटेड टू द पास्ट अंत इपड़ी नो मोर् दाँ कंसीडर चेया के अवकाश लेदान मन एनक्रॉनिज अट्ना क्लियर अम्मा सो अर्थम कदा मिस् डेटिंग मिस् टाइमिंग चूसरा अंत टेकिंग युर् इपड़ी वर्ति मिस् डेटिंग अंत अर्थमे इपड़ी वर्ति ओके कांटेपररी पीरियड वर्ति मिस् मिस् डेटिंग और मिस् टाइमिंग डेट कदा period time right date miss date contemporary current fresh okay ippudu current gunchi maatladutunnapudu ee sandarbhamlo ani cheppe context lo manam ee words ni vaartam contemporary current fresh clear amma so meeku ardham ayindi kada anachronism ante ento so meeku prs prefix root suffix okay clarity vachesindi kada chrono ippudaina chronology ane word ni chusara adi kuda chronology of events ante enti अंत डेट वैज़ 
సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే మనకు జనరల్గా ఇండిపెండెన్స్ చదువుకునేటప్పుడు హిస్టరీలో మనకి జిఎస్ చదివేటప్పుడు క్రొనాలజీ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ వస్తాయి అంటే ఏ ఇయర్లో ఏమేమి జరిగింది ఒక ఒక డేట్ ప్రకారం అంటే నైన్టీన్ నాట్ టెన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అలా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు జరిగినటువంటి ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని మనం క్రొనాలజీ అంటాం అంటే టేమ్ డేట్స్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్ ఓకే దట్ ఈస్ యువర్ క్రొనాలజీ క్లియర్ అమ్మా సో క్రొనా అంటే టైం అర్థమైంది కదా సో విత్ దిస్ వే హవ్ కంప్లీటెడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద డే నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా రివిజన్ వర్క్ వెళ్తుంది ఓకే ఇది ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకుందే కాబట్టి దీనికోసం మనం ఎక్కువ టైంని వేస్ట్ చేయకూడదు రైట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ముగించేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నదే కాబట్టి క్లియర్ సో ఒకసారి కావాలంటే జూమ్ చేసుకోండి అమ్మా యాజ్ వీ హ్యావ్ ఒక ఒక పేజ్లోనే ఇది రావాలి కాబట్టి దీన్ని ఇంతకన్నా జూమ్ చేయలేము ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఫిట్టెస్ట్ ఓకే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా సో కావాలంటే కొంచెం జూమ్ చేసుకోండి లేదంటే వీడియోని పాజ్ చేసి చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియోని చూస్తున్నారో దయచేసి లాస్ట్ వీడియోని చూడండి అప్పుడు మీకు యూసేజ్ మీద కమెంట్ వస్తుంది అప్పుడు మీనింగ్కి మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడానికి మీకు వీలు ఉంటుంది ఓకే సో ఆల్రెడీ వీక్షించిన వాళ్ళు నేను ఆల్రెడీ చూసేసిన వాళ్ళు యూ కెన్ జస్ట్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ ఓకే వీడియోని పాజ్ చేసి చేయండి ఈలోపు మనం ఆన్సర్ చేద్దాం చూద్దాం రివేటింగ్ అన్నాడమ్మా రివేటింగ్ ఈజ్ యువర్ వాట్ ఈస్ దాట్ యాడ్జెక్టివ్ అంతేనా కాదా రివేటింగ్ అంటే ఏంటి రివేటింగ్ అంటే ఎగ్జైటింగ్ ఓకే కంపెల్లింగ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది అంటే మిమ్మల్ని ఒక ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేయడం ఓకే ఎక్సైటెడ్గా క్రియేట్ చేయడం ఏమవుతుందో ఏం జరుగుతుందో అని మీరు కంప్లీట్గా మునిగిపోవడాన్ని మనం ఏమంటాం రివేటింగ్ అంటాం అదే కదా మనం అనుకున్నాం నిన్న చూడండి ఒకసారి కంప్లీట్లీ ఎంగ్రాసింగ్ అండ్ కంపెలింగ్ అన్నాడు అంటే ఐ వస్తుంది కంపెలింగ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా అంటే మిమ్మల్ని కట్టి పడేయటం ఓకే అంటే ఏం జరుగుతుంది అని ఒక ఎక్సైట్మెంట్తో మీరు వేచి చూస్తుంటారు కదా దట్ ఈస్ కాల్డ్ రివెటింగ్ అదొక యాడ్జెక్టివ్ రివెటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రివెటింగ్ యాంగిల్స్ రివెటింగ్ డైమెన్షన్స్ అని వచ్చింది నిన్న కదా ఎడిటోరియల్ చదువుతున్నప్పుడు సో అదే మళ్ళీ క్లియర్ విమ్సికల్ అన్నాడు విమ్సికల్ కూడా ఒక యాడ్జెక్టివ్ ఏ విమ్సికల్ అంటే అర్థం ఏంటి వొలటైల్ అనుకున్నాం అంటే ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో తెలియదు అన్ప్రెడిక్టబుల్ అంటాం కదా సో అన్ప్రెడిక్టబుల్ అంటే ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మనం ఊహించలేని పరిణామాన్ని మనం విమ్సికల్ అంటాం ఓకే విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ అని కూడా అంటారు విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ అంటే మీకు నచ్చినప్పుడు మీరు వచ్చేయడం అంటే మీకు కూడా తెలియదు అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ప్రెడిక్టబుల్ ఓకే వొలటైల్ అనొచ్చు రైట్ సో ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఏది వస్తుంది ఆన్సర్ ఫాస్ట్గా చెప్పండి క్యాప్రీషియస్ వెరీ గుడ్ వర్డ్ చూసారా క్యాప్రీషియస్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియకపోవడం ఓకే అన్ప్రెడిక్టబుల్ స్టేట్ని మనం క్యాప్రీషియస్ అనే వర్డ్తో కూడా మనం చెప్పచ్చు సో క్యాప్రీషియస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విమ్సికల్ హెచ్ కదా సరిపోయింది ఓకే సాబరింగ్ ఓకే సాబరింగ్ అంటే ఏంటమ్మా నేను అనుకున్నాను కదా సాబరింగ్ ఎడిటోరియల్ చదువుతున్నప్పుడు మనం సాబరింగ్ వర్డ్ ఓకే సాబరింగ్ ఎడిషన్ అంటే చాలా సీరియస్ అని చెప్పే ఒక యాడ్జెక్టివ్ కదా సాబరింగ్ చూడండి ఏమయ్యే అవకాశం ఉందమ్మా చూడండి క్రియేటింగ్ ఏ మోర్ సీరియస్ సెన్సిబుల్ మూడ్ సాలమ్ మూడ్ సాలమ్ అన్న సీరియస్ అన్న ఒకటి జీ ఓకే ఎవరు దాన్ని కాదని లేని ఓకే సాబరింగ్ అంటాం కదా ఎస్ఓబిఈఆర్ఐఎన్జి సాబరింగ్ ఓకే హుందాగా అని కూడా అనొచ్చు ఓకే చాలా హుందాగా ప్రప ప్రవర్తించాడు సాబర్ అంటే బేసిక్గా ఏంటమ్మా తాగనివాడు ఓకే మందు తాగనివాడిని మనం సాబర్ అంటాం హీఈస్ ఎ వెరీ సాబర్ అండ్ జెంటిల్ అన్న అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి అతను ఎప్పుడు మందు సేవించడు అని అర్థం ఆ మీనింగ్ కూడా సాబర్ అనే పదం అనే వాడతాం పాజిటివ్ వర్డ్ అది ఓకే సాబరింగ్ యాటిట్యూడ్ అంటే హుందాగా ప్రవర్తించే యాటిట్యూడ్లో కూడా మనం సాబరింగ్ని వాడతాం ఓకే సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా సీరియస్ అనే మీనింగ్ వచ్చింది నా ఎడిటోరియల్ చదువుతున్నప్పుడు సో ఆబ్వియస్లీ జీ విల్ బీ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కల్మినేట్ ఇదొక యాక్షన్ కదా కల్మినేట్ అంటే ఏటీఈ ఓకే దానికి ఐఓని యాడ్ చేస్తే కల్మినేషన్ ఓకే సో కల్మినేట్ అనేది ఎప్పుడు వాడుకున్నామమ్మా మనం అనుకున్నాం కదా తెరపడటం అని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే క్లైమాక్స్కి వచ్చేయడం కదా రైట్ సో ఒకసారి చూడండి ఏమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది రీచ్ అ క్లైమాక్స్ ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటే దాని తర్వాత ఇంకా ఏమి ఫర్దర్గా డెవలప్మెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేకపోవడం అంటే కంప్లీట్గా కర్టెన్స్ పడిపోవటం రీచింగ్ ఏ క్లైమాక్స్ అంటే జే క్లియర్ అమ్మా జే
బాగా అందరి నోట్లో నాని 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 అలాగా ఇన్ వోగ్ అని కూడా అనుకున్నాం కదా సో దట్ ఈస్ యువర్ క్లీషే ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఇది నవనమ్మా అదేమవుతుంది ఏ ఫ్రేజ్ ఆర్ ఒపీనియన్ దట్ ఈస్ ఓవర్ యూజ్ అన్నాడు ఓకే చాలా ఎక్కువ సార్లు వాడబడింది మనందరికీ బాగా తెలిసింది దట్ ఈస్ క్లీషే అంటే ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్ వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా బౌలర్స్ అనుకున్నాం కదా క్లీషే అదే స్టీరియో టైప్ అని కూడా అంటారు ఓకే అంటే ఎస్టాబ్లిష్డ్ నోషన్స్ అంటాం ఓకే బాగా నాటుకుపోయినటువంటి ఒపీనియన్స్ దట్ ఈస్ స్టీరియో టైప్ క్లియర్ యాడ్ స్టిక్ యాడ్ స్టిక్ అంటే ఏమనుకున్నామమ్మా కొలమానం అనుకున్నామా లేదా కొలమానం యాడ్ స్టిక్ ఈజ్ యువర్ నౌన్ కొలమానం అంటే ఎక్కడ వచ్చింది చూడండి స్టాండర్డ్ యూజ్ ఫర్ కంపారిజన్ ఓకే కంపారిజన్ ఓకే సో డి విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాడ్ స్టిక్ అంటే స్టాండర్డ్ ఓకే ఒక దాన్ని కంపేర్ చేయడానికి ఓకే టెస్ట్ క్రికెట్ అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ని గాత్ చేయడానికి టెస్ట్ చేయడానికి మనకి టెస్ట్ క్రికెట్ అనేది అత్యుత్తమైంది అని అనుకున్నాం కదా ఒక ప్లేయర్కి కానీ ఒక సమూహానికి ఐ మీన్ ఇండివిజువల్ ప్లేయర్కి కానీ టీమ్ కానీ టెస్ట్ క్రికెటే యాడ్ స్టిక్ నాట్ ఐపీఎల్ అనుకున్నాం కదా సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో వచ్చింది యాడ్ స్టిక్ ఈజ్ యువర్ నౌన్ నాటీ అన్నాడు చూసారా కేఎన్ ఒకటి నాట్ అనుకున్నాం కదా నౌన్ ముడి అని నాటీ అంటే యాడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటమ్మా చిక్కు ముడులతో కూడిన క్లిష్టమైనది సంక్లిష్టమైన అని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ బి క్లియర్ డెరిలిక్షన్ అన్నాం డెరిలిక్షన్ అంటే ఏంటి నెగ్లిజెన్స్ అనుకున్నాం ఓకే డెరిలిక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీ నిన్న మనం అసోసియేట్ చేసుకున్నాం కదా డెరిలిక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటీ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా మీరు కంప్లీట్గా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు మీ డ్యూటీని అని చెప్పే సందర్భంలో డెరిలిక్షన్ అనే వర్డ్ని వాడతాం ఇది నవన్ కదా ఐఓఎన్ సఫిక్స్ అది ఏమయ్యే ఆన్సర్ ఛాన్స్ ఉందమ్మా ఆన్సర్ చూడండి చూడండి ద ఫెయిల్యూర్ టు ఫుల్ఫిల్ వన్స్ ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే నెగ్లిజెన్స్ ఓకేనా సరిపోయిన తర్వాత ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే ఏంటి మీ డ్యూటీస్ని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయకపోవడం ఓకే ఫెయిల్యూర్ టు ఫుల్ఫిల్ వన్స్ ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే నెగ్లిజెన్స్ సి అనుకోవచ్చా అనుకోవచ్చు ఎక్స్ప్లిసిట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కంటెంట్ అనుకున్నాం కదా ఎక్స్ప్లిసిట్లీ సెడ్ అంటాం కదా సో ఎక్స్ప్లిసిట్ అనేది ఒక యాడ్జెక్టివ్ అమ్మ ఓకే అంటే ఏంటి చాలా కెటగారికల్గా చెప్పడం అంటే చాలా క్లియర్గా ఆబ్వియస్గా చెప్పడాన్ని మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటాం ఒకసారి చూడండి ఏదైనా ఛాన్స్ ఉంది స్టేటెడ్ క్లియర్లీ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్ లీవింగ్ నో రూమ్ ఫర్ డౌట్ అంటే ఏమాత్రం డౌట్ స్కోప్ లేకుండా క్లియర్ కట్గా చెప్పడం కెటగారికల్గా చెప్పడం అనే సందర్భంలో మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ అనే వర్డ్ని వాడతాం ఓకే నడ్జ్ నడ్జ్ అంటే వర్బ్గా వాడచ్చు నౌన్గా కూడా వాడచ్చు ఓకే అనుకున్నాం కదా జెంటిల్ పుష్ అనుకున్నాం కదా నడ్జ్ సో జెంటిల్ పుష్ని మనం ఏమంటాం నర్జ్ అంటాం ఓకే సో ఏమయ్యా చూసారా ఏ లైట్ టచ్ ఆర్ పుష్ జెంట్లీ ఓకే జెంట్లీ పుష్ పుష్ జెంట్లీ అనాలి పుష్ జెంట్లీ ఓకే ఈ ప్లేస్లో వై రావాలి ఓకే అమ్మా ఏ లైట్ టచ్ ఆర్ పుష్ జెంట్లీ అంటే ఎఫ్ వస్తుంది ఓకేనమ్మా సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా మీరు దీన్ని చెక్ చేసుకోండి ఓకే సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీట్ అవర్ రివిజన్ నెక్స్ట్ వీల్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఎడిటోరియల్ సెక్షన్ ఓకేనమ్మా ఎడిటోరియల్ ఏమంటుంది అంటే డెడ్లీ బిల్ బోర్డ్స్ అన్నాడు అంటే మనకేంటి మరణాన్ని కలిగించడం డెడ్లీ అంటే అర్థం ఏంటి ప్రాణాంతకం అంటాం కదా సో ప్రాణాంతకం అయినటువంటి బిల్ బోర్డ్స్ ప్రాణాంతకం అంటాం కదా అంటే మన ప్రాణాలని హరించి వేసేది అంటే బిల్ బోర్డ్స్ అంటే ఏంటమ్మా జనరల్గా పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని మనం బిల్ బోర్డ్స్ అని కూడా అంటాం ఓకే పెద్ద పెద్ద పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్స్ అప్పుడు కానీ పెద్ద పెద్ద మార్కెటింగ్ కోసం మనకు పెద్ద పెద్ద జంక్షన్స్ దగ్గర కనిపిస్తుంటాయి కదా సో వీలైనంత ఎక్కువ మంది చూడటానికి అదొక మార్కెటింగ్ కోసం కంపెనీస్ కానీ లేదంటే ఓకే ఏదైనా ఎక్కువ మందికి తెలియడానికి ఒక బిజినెస్ కానీ సంథింగ్ ఓకే స్పోర్ట్స్ కానీ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో దాన్ని చేసే బిల్ బోర్డ్స్లో వేస్తాం కదా దాన్ని మనం బిల్ బోర్డ్స్ అంటాం కదా సో అయితే ఏమంటున్నాడు అవి డెడ్లీ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి అవి ప్రాణాలని హరించి వేస్తున్నాయి అంటే ఈ కొన్ని జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ ఆ ఇన్సిడెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఎట్లా అవి ప్రాణాంతంగా మారాయి అన్నది మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒకసారి చూడండి అమ్మా కింద సబ్బెటింగ్ ఏమిచ్చాడు డిస్పైట్ ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సిడెంట్స్ దెర్ ఈస్ నో పొలిటికల్ విల్ టు రెగ్యులేట్ బిల్ బోర్డ్స్ రెగ్యులేట్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా నియంత్రించడం బిల్ బోర్డ్స్ని నియంత్రించే వ్యవస్థ లేదంట డిస్పైట్ ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సిడెంట్స్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్సిడెంట్స్ జరిగినా కూడా సరైనటువంటి పొలిటికల్ విల్ లేదు ఓకే
రాజకీయ సంకల్పం ఓకే ఖచ్చితంగా దీని మీద మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలనే ఒక సంకల్పం ఏదైతే ఉందో అది మిస్ అవుతుంది దేన్ని దేన్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి అమ్మా బిల్ బోర్డ్స్ని రెగ్యులేట్ చేసేయడానికి అంటే నియంత్రించడం ఓకే వాట్ యూ మీన్ బై రెగ్యులేట్ నియంత్రించటం అంటేనా కాదా సో రెగ్యులేషన్ అంటే నియంత్రణ ఓకే రెగ్యులేట్ రెగ్యులేషన్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ ఎ నౌన్ రెగ్యులేట్ ఈజ్ ఎ వర్బ్ ఓకేనమ్మా రైట్ అయితే ఒకసారి చదువుదాం ఏముందో అప్పుడు మనకి క్లారిటీ వస్తుంది రైట్ ఒక్కసారి జూమ్ చేద్దామ్మా క్లియర్ అమ్మా రైట్ చూడండి ఏమంటున్నాడు జాగ్రత్తగా చూడండి కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఓకే ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ జైంట్ అవుట్ డోర్ బిల్ బోర్డ్స్ క్రాషింగ్ అండ్ బికమింగ్ డెత్ ట్రాప్స్ ఆర్ నో లాంగర్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ అర్బన్ ఎన్వైరాన్మెంట్స్ చూసారు ఏమంటున్నాడు ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ జైంట్ జైంట్ అంటే ఏంటి భారీ అవుట్డోర్ అంటే బహిరంగం ఓకే బహిరంగ ప్రదేశాలు అంటాం కదా అవుట్డోర్ బిల్ బోర్డ్స్ అంటే అవి ఎప్పుడు బయటే ఉంటాయి కదా బహిరంగంగా ఓకే సో ఆ బిల్ బోర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో క్రాష్ అయిపోవడం క్రాషింగ్ అండ్ బికమింగ్ డెత్ ట్రాప్స్ అవి కూలిపోయి ఓకే డెత్ ట్రాప్స్ అంటే ఏంటి ఆ డెత్ ట్రాప్ అంటే మనకి ఉచ్చు ఓకే మరణ ఉచ్చు మరణాన్ని కలగ చేసే ఉచ్చు అని చెప్పే సందర్భంలో మనం డెత్ ట్రాప్స్ వాడతాం సో అవి మరణ శయ్యలుగా మారుతున్నాయి మరణ ఉచ్చు ఓకే ఒక ఉచ్చు మరణాన్ని కలిగించే ఉచ్చులా తయారవుతున్నాయి అంట అవి ఆర్ నో లాంగర్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ అర్బన్ ఎన్వైరాన్మెంట్స్ అంటే అర్బన్లో ఇలాంటివి జరగవా అంటే లేదు అంటున్నాడు అంటే జరుగుతున్నాయి ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతున్నాయి అర్బన్ ఎన్వైరాన్మెంట్లో కూడా అంటే సిటీస్లో బాగా జరుగుతున్నాయి ఎలాంటి సంఘటనలు అమ్మా క్రాష్ అయిపోయాయి బిల్ బోర్డ్స్ క్రాష్ అయిపోవడం ఓకే అవి మరణానికి దారితీసే సంఘటనలు అని చెప్తున్నాడు ట్రాజడీస్ ఓకే ట్రాజడీస్ సచాస్ ద డెత్స్ ఆఫ్ త్రీ వర్కర్స్ ఇన్ కోయంబత్తూర్ లాస్ట్ వీక్ ఓకే ట్రాజడీ అంటే మనం అనుకున్నాం కదా విషాదం ఎలాంటి విషాదం అమ్మా డెత్స్ ఆఫ్ త్రీ వర్కర్స్ ముగ్గురు వర్కర్స్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మరణించడం జరిగింది ఎక్కడ కోయంబత్తూర్లో లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్టర్ దే వేర్ క్రష్డ్ బై ద ఫాలోయింగ్ స్టీల్ ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ ఏ హోర్డింగ్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్ వాళ్ళు నలిగిపోయారు క్రష్ అయిపోయారంటే అర్థం ఏంటమ్మా నలిగిపోయారు దేనివల్ల నలిగిపోయారు ఫాలోయింగ్ స్టీల్ ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ ఏ హోర్డింగ్ ఓకే ఒక హోర్డింగ్ యొక్క స్టీల్ ఫ్రేమ్ కింద వాళ్ళు పడిపోయి నలిగిపోయారంట అది అండర్ రీప్లేస్మెంట్లో ఉంది కానీ వీళ్ళ మీద పడి ఆ ముగ్గురు మరణించడం జరిగింది కోయంబత్తూర్లో ఆర్ నో రేరిటీ అంటే రేరిటీ అంటే అరుదుగా సంభవించట్లేదు అంటే చాలా ఎక్కువగా అవుతున్నాయి నో రేరిటీ అన్నాడు కదా రేరిటీ అంటే చాలా అరుదుగా నో రేరిటీ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఓకే రేర్ అన్నది యాడ్జెక్టివ్ అమ్మా రేరిటీ అన్నది నౌన్ ఓకే సో అథారిటీస్ లాస్ట్ నో టైమ్ అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా లూజింగ్ నో టైమ్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడైనా వచ్చింది అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి వెను వెంటనే విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఓకే చాలా త్వరగా అని చెప్పే సందర్భంలో మనం లాస్ట్ నో టైమ్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ని వాడతాం సో అథారిటీస్ లోస్ నో లాస్ట్ నో టైమ్ ఇన్ డిక్లేరింగ్ దట్ ద బిల్ బోర్డ్ వాజ్ ఇల్లీగల్ అయితే వాళ్ళకి ఎంతో సమయం పట్టలేదంట ఏమని చెప్పడానికి ఏమని డిక్లేర్ చేయడానికి ఆ బిల్ బోర్డ్ ఏదైతే దీనివల్ల అయితే చనిపోయారో ఆ ముగ్గురు అది ఇల్లీగల్ అంటున్నాడు ఇల్లీగల్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా చట్ట విరుద్ధమైనది ఓకే ఇల్లీగల్ ఈజ్ చట్ట విరుద్ధం ఆఫరింగ్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆన్ హౌ ఇట్ ఈస్ టు డేర్ అయితే ఇల్లీగల్ అన్నారు కదా సార్ మరి అసలు ఎలా దాన్ని ఎలా పెట్టారు ఫస్ట్ అప్రూవల్ ఇస్తేనే కదా అది పెడతారు అది ఇల్లీగల్ అని చెప్పి అది ఎలా నిలబడిందో మాత్రం నో ఆన్సర్ ఓకే నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి దానికి సంబంధించి ఎటువంటి వివరణ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోయారు అంటే ఎందుకు నిలిచిందో అన్న దానిపైన వాళ్ళు వివరణ ఇవ్వలేకపోయారు ఇల్లీగల్ అని మాత్రం వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది డిక్లేర్ చేశారు క్లియర్ ఐరానికల్లీ ఓకే ఐరానికల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా గమ్మత్తుగా గమ్మత్తుగా అంటాం కదా యాక్చువల్లీ ఐరనీ అంటే చలోక్తి అంటాం కదా బట్ ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్లో మనం ఐరానికల్ అంటే గమ్మత్తుగా ఏం జరిగింది ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఏప్రిల్ దట్ ద తమిళనాడు అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ రూల్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వేర్ నోటిఫైడ్ అవి నోటిఫై చేశారంటమ్మా ఏప్రిల్లో ఎక్కడమ్మా తమిళనాడుకు చెందినటువంటి అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఓకే విత్ టర్మ్స్ ఫర్ ద లైసెన్సింగ్ ఆఫ్ హోర్డింగ్స్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటమ్మా కండిషన్స్ ఓకే లైసెన్సింగ్ హోర్డింగ్స్ కోసం లైసెన్స్ ఇవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి రెగ్యులేషన్స్ అయితే వాళ్ళు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏప్రిల్లో నోటిఫై చేశారంట ఓకే నోటిఫై చేయడం అంటే ఏంటి 
పబ్లిక్ అంటే వాళ్ళు కొన్ని ఫ్రేమ్ చేసి ఇవి పాటించాలని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది రైట్ బ్యానర్స్ ప్లకార్డ్స్ హోర్డింగ్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి లైసెన్సింగ్ రావాలంటే మీరు పలానా రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలని వాళ్ళు నోటిఫై చేయడం జరిగింది ఎప్పుడమ్మా ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అమిట్ కన్సర్న్స్ ఓకే అమిట్ కన్సర్న్స్ దట్ బిల్ బోర్డ్స్ వుడ్ మష్రూమ్ ఇన్ సిటీస్ ద మినిస్టర్ ఫర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ సెడ్ చూసారా నిన్న వాడం నిన్న నేర్చుకున్నావా లేదు ఇది మళ్ళీ వచ్చింది ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఇందాక రివిజన్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం కేటగారికలీ క్లియర్లీ ఆబ్వియస్లీ సెట్ ద రూల్స్ వేర్ నోటిఫైడ్ టు ఎన్షూర్ దట్ అనాథరైజ్డ్ బిల్ బోర్డ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అన్నట్టు ఇంతకీ అనాథరైజ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా అనధికారం అంటాం ఆథరైజ్డ్ అంటే అధికారం అధికారికంగా అని అర్థం కదా ఒకసారి పైకి తీసుకెళ్దామమ్మా విల్ టేక్ ఇట్ జస్ట్ క్లియర్ ఓకే చూడండి ఏమంటున్నాడు టు ఎన్షూర్ దట్ అనాథరైజ్డ్ బిల్ బోర్డ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఓకే అనాధిక అనా అనధికారికమైనటువంటి బిల్ బోర్డ్స్ని అలౌ చేయడానికి లేదు అని వాళ్ళు ఆ రూల్స్ని నోటిఫై చేశారు అని ఎవరు చెప్పారమ్మా మినిస్టర్ ఫర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది అమిట్ కన్సర్న్స్ దట్ బిల్ బోర్డ్స్ వుడ్ మష్రూమ్ ఇన్ సిటీస్ అంటే పుట్టగొడుగుల్లాగా పెరిగిపోతాయి కదా బిల్ బోర్డ్స్ సిటీస్లో సో అందువల్ల సో ఆ నేపథ్యంలో అమిట్ మీన్స్ ఆ మధ్యలో ఓకే అలాంటి కన్సర్న్స్ మధ్యలో ఓకే అందరూ ఆందోళన చెందారు కదా సో ఆ టైంలో వీళ్ళు ఇట్లా చెప్పడం జరిగింది ఓకే బిల్ బోర్డ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అంతేనా అలౌ చేయము అనాథరైజ్ బిల్ బోర్డ్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ఎలా అలౌ చేయము అని వాళ్ళు నోటిఫై చేశారు రిపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ అట్లీస్ట్ టూ డికేట్స్ షో ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ మెనీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ఇన్ కర్బింగ్ అన్లైసెన్స్డ్ హోర్డింగ్స్ చాలా అన్లైసెన్స్డ్ హోర్డింగ్స్ అంటే లైసెన్స్ తీసుకోకుండా ఏర్పాటు చేయడం అంటే వాళ్ళు ఆ నామ్స్ ఏవైతే వాళ్ళు నోటిఫై చేశారో దాన్ని ధిక్కరించడం ఉల్లంఘించడం అలాంటి వాళ్ళకి కూడా కర్బ్ చేయడం అంటే ఏంటి నేను అనుకున్నాను కదా నిన్న కూడా నేర్చుకున్నాను ఈ వర్డ్ కర్బింగ్ మీన్స్ టు రెడ్యూస్ ఓకే దాన్ని తగ్గించడంలో కంప్లీట్గా విఫలమైంది ఎవరమ్మా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ చాలా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ఫెయిల్ అయింది దీనిలో ఫెయిల్ అయిందమ్మా లాస్ట్ టూ డికేట్స్ రిపోర్ట్స్ అంటే మనకు వచ్చినటువంటి రిపోర్ట్స్ బేసిస్ చేసుకొని ఆ లాస్ట్ టూ డికేట్స్ రెండు దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు కాలంలో వాళ్ళ వైఫల్యం అనేది చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది దేంట్లో అమ్మ కర్బింగ్ అన్లైసెన్స్డ్ హోర్డింగ్స్ ఓకే తగ్గించే ప్రయత్నంలో ఈ అన్లైసెన్స్డ్ హోర్డింగ్స్ని వాళ్ళు విఫలమయ్యారు అకేషనల్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ హ్యావ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ బీన్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ద జుడిషియరీ ఆర్ ట్రిగ్గర్డ్ బై ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్స్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూసారా అకేషనల్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ అంటున్నాడు అంటే అప్పుడప్పుడు మాత్రం కొన్ని కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ చేస్తుంటారు కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఓకే కొన్ని చర్యలు తీసుకోవడం ఓకే అవి కరెక్ట్ చేసే చర్యలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలాసార్లు ఎప్పుడు తీసుకోవడం జరిగిందంటే అకేషనల్ అంటే ఏంటి అప్పుడప్పుడు మాత్రం తీసుకుంటున్నారు ఓకే ఎందుకు ఆఫ్ అండ్ బీన్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ అంటే కోర్టు కలగ చేసుకోవడం అంటాం కోర్టు జోక్యం చేసుకోవడం అంటాం ఇంటర్వెన్షన్ చూసారా చాలాసార్లు వస్తుంది ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే జ్యుడిషియరీ న్యాయ వ్యవస్థ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వడం జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల ఇట్లాంటివి అప్పుడప్పుడు కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే ఆర్ ట్రిగ్గర్డ్ బై ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్స్ అంటే ఎవరైనా చనిపోతే దాని ద్వారా ట్రిగ్గర్ అయ్యి వాళ్ళు ఏదైనా కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నారు తప్ప కంటిన్యూస్గా అంటే ఏమీ జరగకపోయినా అంటే జ్యుడిషియరీ ఇన్వాల్వ్ కాకపోయినా ఫ్యాటల్ ఇన్సిడెంట్స్ నమోదు కాకపోయినా వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్గా ఎన్ఫోర్స్ చేయలేకపోతున్నారు అని అర్థం క్లియర్ అ కేస్ ఇన్ పాయింట్ ఈజ్ దాట్ of tamil nadu and its capital chennai where thousands of unauthorized hoardings were removed on the directions of the supreme court in 2008 revealing hidden green landscapes and urban skylines a case in point ante manaku oka example cheptunnadu a case in point ante nijanga jarigindi okay manaki oka example isthunnadu ekkada madi tamil nadu and its capital chennai chennai lo where thousands of unauthorized hoardings ఓకే అనధికార అనధికారికమైనటువంటి హోర్డింగ్స్ని కొన్ని వేల కొద్దీ అనాథరైజ్డ్ హోర్డింగ్స్ని వాళ్ళు రిమూవ్ చేశారంట దేని మీద దేని బేసిస్ మీద ఆన్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అంటున్నాడు అంటే సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు రెండు వేల ఎనిమిదిలో తీసేయడం వల్ల ఏం జరిగింది రివేలింగ్ హిడెన్ గ్రీన్ ల్యాండ్స్కేప్స్ అంటే ప్రకృతి యొక్క అందాలు ఓకే గ్రీన్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే అర్థం ఏంటి ప్రకృతి యొక్క అందాలని మనం వీక
హోర్డింగ్స్ అన్ని ఆపేసేవి కదా సో వాటిని రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఏమైంది ప్రకృతిని మనం ఆస్వాదించగలిగాము అండ్ అర్బన్ స్కై లైన్స్ ఓకే అంటే ఆకాశంకి అంటే ఒక ప్లెజెంట్ వ్యూ అనమాట స్కై లైన్ అంటే అర్థం ఏంటి క్లియర్గా స్కైని చూడగలగడం లేదంటే ఈ హోర్డింగ్స్ వల్ల కంప్లీట్గా మొత్తం ఎటు చూసినా హోర్డింగ్స్ వల్ల మనకి ప్రకృతిని ఆస్వాదించే ఒక కోల్పోయాం మనం బట్ అవి రిమూవ్ చేయడం వల్ల వాటిని మనం చూసుకోగలుగుతున్నాం చూసుకోగలిగాం ఎప్పుడమ్మా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ చెన్నైలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనని బేస్ చేసుకుని మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏంటో చూద్దామమ్మా స్టూడెంట్ ఒకసారి ఏమంటున్నాడు లెట్ సీ దిస్ ఓకే అన్ఫార్చునేట్లీ దురదృష్టం శాతం దిస్ యాక్షన్ వాజ్ నాట్ సస్టైన్డ్ అయితే వాళ్ళు ఏదైతే రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఇట్లా రిమూవ్ చేశారో అది మళ్ళీ అలా కొనసాగలేదు నాట్ సస్టైన్ అంటే అర్థం ఏంటి కొనసాగలేదు అమాంగ్ ద ఫస్ట్ వైలెటర్స్ వేర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇది అందరూ మనకి అందరికీ బాగా తెలిసిందే ఓకే ఫస్ట్ వైలెట్ చేసింది ఎవరంట అమాంగ్ ద ఫస్ట్ వాళ్ళు పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళే ఫస్ట్ వైలెట్ చేశారు ఓకే విత్ మెనీ లీడర్స్ ఎంకరేజింగ్ దేర్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆన్ ఫ్లెక్స్ బ్యానర్స్ అండ్ ఇల్యూమినేటెడ్ కట్అవుట్స్ అయితే వాళ్ళు ఏం చేశారంట చాలామంది లీడర్స్ ఎంకరేజ్ చేశారు ఎవరిని ఇట్లా దేర్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ప్రొజెక్షన్స్ సూర్యుడు ధీరుడు ఓకే రాజ రాజాది రాజు అంటే అతన్ని కొంచెం ఎగ్జాగరేట్ చేసి లార్జర్ దాని లైఫ్ అంటే ఏంటి అందరు దాన్ని చూసి అబ్బా అమ్మ అనుకునేటట్టు యాక్చువల్గా అది ఉండదు బట్ లార్జర్ దాని లైఫ్ ఒక ఇమేజ్ని అట్లా ప్రొజెక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి మిమ్మల్ని ఎట్లా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే అంటే మీరు నిజంగా అది కాకుండా మిమ్మల్ని అంతకన్నా ఎక్కువలా ప్రొజెక్ట్ చేయడాన్ని మనం లార్జర్ దాన్ లైఫ్ అంటాం ఓకే ఎప్పుడైనా మీరు లార్జర్ దాని లైఫ్ అని కనిపించింది అనుకోండి సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ యూజువల్ అంటే అందరూ దాని వైపు చూపు తిప్పుకుంటారు ఎందుకు బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ యూజువల్ ఓకే యూజువల్కి భిన్నంగా ఉండడాన్ని మనం లార్జర్ దాన్ లైఫ్ అంటాం ఓకే వాళ్ళకి అంత హైప్ ఇవ్వడం అనమాట వాళ్ళు ఏదో చేసేసారు వాళ్ళు ఏదో కాంట్రిబ్యూట్ చేసేసారని ఒక ప్రొజెక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఆ బ్యానర్స్ ద్వారా ఎవరు పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆన్ ఫ్లెక్స్ బ్యానర్స్ అండ్ ఇల్యూమినేటెడ్ కట్అవుట్స్ కట్అవుట్స్ అంటే తెలుసు కదా ఎగ్జాక్ట్గా వాళ్ళ రెప్లికా ఆఫ్ ఓకే నిల్చున్నట్టు ఒక వుడ్తో తయారు చేసినటువంటి ఆ కట్అవుట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఇల్యూమినేటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా బ్రైట్గా ప్రకాశవంతమైన అంటాం ఇల్యూమినేషన్ ఇల్యూమినేషన్ మీన్స్ బ్రైట్ సో ఇల్యూమినేటెడ్ కట్అవుట్స్ అంటే బాగా ప్రకాశవంతమైనటువంటి కట్అవుట్స్ అని అర్థం ఓకే సో కన్సిడరబుల్ అవుట్ రేజ్ వాస్ ట్రిగర్డ్ ఇన్ చెన్నై చూసారు కదా ప్రతిసారి చెన్నై గురించి చెప్తున్నాడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో జరిగిందంట కన్సిడరబుల్ అవుట్ రేజ్ అంటే తీవ్రమైనటువంటి ఒక దుమారం రేగిందంట అవుట్ రేజ్ అంటే అర్థం ఏంటి నెగిటివే కదా అంటే ఒక రకమైనటువంటి దుమారం అంటాం కదా సో దట్ ఈస్ కన్సిడరబుల్ అవుట్ రేజ్ తీవ్రమైన దు దుమారం రేగింది ఎప్పుడమ్మా చెన్నై రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎందుకంటా వెన్ ఎ యంగ్ ఉమెన్ స్కూటరిస్ట్ లాస్ట్ హెర్ లైఫ్ ఇన్ ఏ రోడ్ యాక్సిడెంట్ ఆఫ్టర్ షీ వాజ్ హిట్ బై ఏ బ్యానర్ పుట్ అప్ బై అ పొలిటికల్ పార్టీ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టినటువంటి ఒక బ్యానర్ తగలడం వల్ల ఒక స్కూటర్ మీద ప్రయాణిస్తున్న ఒక యంగ్ ఉమెన్ తన ప్రాణాలని కోల్పోయిందంట ఓకే ఎప్పుడమ్మా అది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సో విత్ లుక్రేటివ్ అవుట్ డోర్ అడ్వర్టైజింగ్ రైట్స్ బీయింగ్ కార్నర్డ్ బై పొలిటికల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ కార్టెల్స్ అంటున్నాడు చూసారా లుక్రేటివ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బాగా ప్రాఫిటబుల్ అని అర్థం ఓకే బాగా లాభాలని తెచ్చిపెట్టే అనే సందర్భంలో మనం లుక్రేటివ్ అనే వర్డ్ని వాడతాం ఓకే లుక్రేటివ్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ అని అనుకోండి ఎప్పుడైనా దాని అర్థం ఏంటి చాలా మీకు లాభదాయకమైనది అని చెప్పడం లుక్రేటివ్ అంటాం ఓకే లుక్రేటివ్ కెరీర్ అంటే మీకు బాగా డబ్బుల్ని తెచ్చిపెట్టడం బాగా లాభాన్ని తెచ్చిపెట్టే ప్రొఫెషన్ మనం లుక్రేటివ్ ప్రొఫెషన్ అంటాం లుక్రేటివ్ బిజినెస్ అంటాం ఓకే సో అవుట్ డోర్ అడ్వర్టైజింగ్ రైట్స్ బీయింగ్ కార్నర్డ్ బై పొలిటికల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇండివిజువల్స్ అంటే ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి రైట్స్ ఏమంటూ ఉంటాయి వాటిలో వాళ్ళకి బాగా డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి బాగా లుక్రేటివ్ కదా సో లుక్రేటివ్ కాబట్టి బాగా లాభదాయకంగా ఉంటుందని ఏదైతే ఆ రైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అడ్వర్టైజ్ చేసే రైట్స్ ఆర్ బీయింగ్ కార్నర్డ్ అంటున్నాడు ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ కార్నర్డ్ అంటే జనరల్గా మీనింగ్ ఏంటంటే ఇరుకున పెట్టడం అనే సందర్భంలో మనం జనరల్గా వాడతాం కార్నర్డ్ అంటే ఏంటమ్మా హీ కార్నర్డ్ మీ అన్న అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి అతను నన్ను ఇరుకున పెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు అని చెప్పే సందర్భంలో మనం కార్నర్డ్ అనే వర్డ్ని వాడతాం కానీ ఇక్కడ ఉన్న కాంటెక్స్ట్ మీరు అర్థం
ओके निंत्व कदा आ सदर्भ में मन कॉर्नर्डने वर्ड ओके आंटक्स्ट इधट अटे कंप्लीट कंट्रोल चेसे ओके कांपटेटर लेकिन राजुन का अंत सो दट मेरे दी फुल अडवांटेज मत डबूल कांपटेस कदा सो अंत पोल की इंफ्लूंशि कैंडिडेट पोल वाल परपति ने उपयोगी वालू रईट्स कैपचर चुस्क ओके दर्ज लिटल अडमस्ट्रेट विल्ते अम कल ओके अडमस्ट्रेषन अडमस्ट्रेस संबंधी विल लिटल अर्थमेंटी एमात्रू लेपूं लिटिल ए लिटिल अकना कदा लिटिल मीन नाट अट आल हाविंग एनीथिंग ओके अंत संकल्प लेकिन लिखे टू एनफोर्स लीगल अं आल वेदर स्ट्रक्चरल स्टेबिटी रिक्वर्मेंट ओके एनफोर्स अर्थम इंप्लीमेंट ओके वट यू मीन बै एनफोर्स एनफोर्स मीन इंप्लीमेंट ओके चटपरम लेदे आल वेदर स्ट्रक्चरल स्टेबिटी रिक्वर्मेंट अंत आ रिक्वर्मेंट्स एवं उठा होंगस उड़ाने की वालू नोटिफार कदा आल वेदर अंत अन्नी वेदर्स तुटकनेला रईट ये वेदर वा तुटकने स्टेबिटी स्थित्व उड़े आ रिक्वर्मेंट्स एवं उठा अभी फुलफिसा लेदा अभी फोर्स अभी एनफोर्स की अडमस्ट्रेट बिल असल यू अडमस्ट्रेट बिल अंटेम संकल्प ओके अर्थम कदा सो ए लाक आफ मैन पवर इन मुनपालिटी टू एन्यूमरेट अनलैस हॉर्ंग ओके लाक आफ मैन पवर अटे मन दर एमी लिंकी लाक आफ अंटेम संथिंग वेन यू आर्ट हाविंग ओके लाक आफ मैन पवर अटे मन ओक पवर अटे मैन पवर अंत अर्थमेंटे मन दर एम स्टाफ लेकिन ओके मन की काल स्टाफ लेकिन इन मुनपालिटी टू एन्यूमरेट अंत एनाईटा की रईट अनलैस रोडिंग एन उन्ई पीरियाली इंस्पेक्ट आथरइज बिल बोर्ड ओके अीरियाली अंत टाइम क्रमेण इंस्पेक्ट ओके ये उइसेंस बिल बोर्ड से चक्म अं ऐक्ट अगेस्ट अनस्टेबल आर् इलीगल वन आलो काब्यूट टू ऐक्सीडेंट सो मन की लाक आफ मैन पवर मुनपालिटी लेकिन वाला एम जो इवन चेयर की वीलव अंत अनलैस हॉर्ंग्स एक्नाई ओके तरह आथरइज बिल बोर्ड एक्नाई एवर इला मेटो वालमीद चर्कने अवकाश लेकिन वाले ऐक्सीडेंट की काब्यूटी अटे दोहदम से ओके ऐक्सीडेंट कल अभी कलगजे चप्न रीजन एवती अवी काब्यूटना ऐक्सीडेंट की सो इट इज इट इज आफ कंसर्न चूँस पैक तस्कदा सो दट वी कैन क्लियरली अंडर्स्टा इट ईज आफ कंसर्न सर अगे कदा आगे ओके इट ईज आफ कंसर्न दट द जुडीशरी विच का फर् रेग्युलेषन आफ बिल बोर्ड आफ एंड पास आर्डर्स रिस्ट्रेनिंग अथारीटी फ्रम रिमूविंग अनाथरइज वन चला बाध कल सेंटे इट ईज आफ कंसर्न अटे इधा आंदोलन कल अंशम एदम्मा ये आंदोलन कल अंशम जुडीशरी न्याय व्यवस्था एदो विच का फर् रेग्युलेषन ए पब्लिक ओके डिमेंड रेग्युशन कोसम निण कोसम बिल बोर्ड्स निद्ते तुम डिमेंडो न्याय व्यवस्था अदेसारे आफन अंटे समाइम्स पास आर्डर्स अदे ये रेग्युलेटमान बिल बोर्ड्स रेग्युलेटमन चुप्तो अदे न्याय व्यवस्था को सारी एम चुटदी आर्डर्स पास दे रिस्ट्रेनिंग अथारीटी अटे अथारीटी ओके व्यवस्था अथारीटी अंत एवर पालना व्यवस्था ओके पालना व्यवस्था एम चुटे रिस्ट्रेनिंदी रिस्ट्रेन अंत वाली आपे प्रयत्न चुनि फ्रम रिमूविंग अनाथरइज वन ओके अच्छा एवर रेग्युलेटमन चुप्तारो वाले आर्डर्स पास अभी चला बाध बाधाक इट इज आफ कंसर्न ओके चला आंदोलन कल विषय अंत कदा वाले कदा चुप्त मेरे रेग्युलेटी मल्ल वाले मल्ल एट आर्डर्स पास बिल बोर्ड तीय अवसर लेदान मल्ल अथारीटी की वाले रीस्ट्रेन आपत रीस्ट्रेन मीन वाट वे यूर बैकिंग ओके वाली वनला रिस्ट्रेन अंटे ओके स्टापिंग दम नाट अलोइंग दम टू डू रईट 
so that is this thing so violators deserves stringent punishment violators ante evaru evaraithe ullangani ki paal padtaro vallu kachithanga stringent ante entamma strict an ardham okay stringent an ardham entamma strict chala strict punishment ki arhulu deserve ante enti vallu kachithanga arhulu shikshaarhulu antam kada okay shikshaarhulu adi kuda maamulu shiksha kaadu stringent strong severe in the case of deaths it would be appropriate to slap graver charges ante okko sari ee deaths eppudaithe namodu aitayo okay maranalu sambhavinchinappudu maatram it would be appropriate ante chaala samuchitam antadu edi samuchitam to slap graver charges ante chaala ekkuva charges anedi vaalla meeda slap cheyali vaalla meeda veyali ani cheptunadu graver ante more serious ante more severe ani cheppadam ఓకే బ్లాక్ లిస్ట్ అండ్ రికవర్ కాంపన్సేషన్ ఫ్రమ్ దెమ్ వాళ్ళని అయితే ఎప్పుడైతే ఈ మరణాలు సంభవిస్తాయో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేయాలంట గ్రేవర్ ఛార్జెస్ వేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళని బ్లాక్ లిస్ట్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం రికవర్ కాంపన్సేషన్ అంటున్నాడు కాంపన్సేషన్ అంటే ఏమో ఏమనుకున్నావమ్మా నేను అందరికీ బాగా తెలిసిన వాడే కదా కాంపన్సేషన్ కాంపన్సేషన్ అంటే పరిహారం అంటాం కదా సో పరిహారం ఈజ్ నథింగ్ వాట్ యువర్ కాంపన్సేషన్ వాళ్ళ నుంచి పరిహారాన్ని మనం రికవర్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో ప్రాసిక్యూట్ ప్రాసిక్యూట్ అంటే ఏంటి విచారణ చేయాలి ఎవరిని విచారణ చేయాలి కాంప్లెసిటీ అఫీషియల్స్ మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి కాంప్లెసిటీ మనం నేర్చుకున్నాం ఓకే ఒకేబ్రిగిలో కాంప్లెసిటీ అంటే అర్థం ఏంటి నేరం చేయడం నేరంలో భాగస్వామ్యులు అవ్వడం ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఏ క్రైమ్ అనుకున్నావా లేదా సో కాంప్లెసిటీ అఫీషియల్స్ అంటే ఏంటి ఏదైతే నేరంలో వాళ్ళు భాగస్వాములు అవ్వడమో లేదంటే ఆ నేరంకి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడం అలాంటి అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కూడా ప్రాసిక్యూట్ చేయాలి విచారణ చేయాలి కాంప్లెసిట్ అఫీషియల్స్ అంటే ఏమ ఏమనుకున్నామమ్మా ఓకే ఎవరైతే నేరంలో భాగస్వాములు అయినటువంటి అఫీషియల్స్ వాళ్ళని కూడా వదలకూడదు ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్ హ్యావ్ పాయింటెడ్ అవుట్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయమైనటువంటి నివేదికలు ఓకే స్టడీస్ అంటే ఏంటి అక్కడ అధ్యయనాలు ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే అధ్యయనాలు ఏం చెప్తున్నాయంట హ్యావ్ పాయింటెడ్ టు బెల్ బోర్డ్స్ బీయింగ్ డేంజరస్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఆన్ రోడ్స్ యాజ్ దే ఎఫెక్ట్ డ్రైవర్స్ రెస్పాన్స్ టైమ్ అవి ఏం చెప్తున్నాయంట అధ్యయనాలు బిల్ బోర్డ్స్ చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ మనల్ని బాగా డిస్ట్రాక్ట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ అవి ఆన్ రోడ్స్ ఎస్పెషలీ ఆన్ రోడ్స్ యాజ్ దే ఎఫెక్ట్ దేని నమ్మ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఎఫెక్ట్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి వాటి మీద మనం ఎఫెక్ట్ అంటే ప్రభావితం చేస్తాయి అంతేనా కదా ప్రభావితం చేస్తాయి ఓకే డ్రైవర్స్ డ్రైవర్ యొక్క రెస్పాన్స్ టైమ్ని అంటే ఏదైనా ఫాస్ట్గా చూసి రెస్పాండ్ అయ్యే టైం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అది ప్రభావితం చేస్తుంది వెహికల్ లేటరల్ కంట్రోల్ ఓకే అండ్ సిచ్యువేషనల్ అవేర్నెస్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి దేనివల్లమ్మా బిల్ బోర్డ్స్ వల్ల అని అధ్యయనాలు చెప్తున్నాయి అంతర్జాతీయ అధ్యయనాలు చెప్తున్నాయి అనమాట వెహికల్ లేటరల్ కంట్రోల్ అంటే వెహికల్ని మన కంట్రోల్లోకి తీసుకోవడం లేటరల్గా అండ్ సిచ్యువేషన్ అవేర్నెస్ అప్పటికప్పుడు మనం ఏదన్నా అవేర్నెస్ అంటే ఏంటి మనకు ఉన్నటువంటి ఇది జ్ఞానం ఓకే ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలని తెలుసుకునేటువంటి అవేర్నెస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ సిచ్యువేషన్ అవేర్నెస్ యాక్సిడెంట్స్ కాజ్ బై సచ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ మస్ట్ బీ డాక్యుమెంటెడ్ ఇన్ ద యాన్యువల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఇన్ ఇండియా రిపోర్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసారా ఏమంటున్నాడు ఇట్లాంటి యాక్సిడెంట్స్ ఇట్లాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ అంటున్నాడు కదా డిస్ట్రాక్షన్స్ అంటే క్లియర్ క్లియర్గా మనం ఏం చెప్పచ్చు మనకి ఏవైతే ఈ పరధ్యానం అంటాం కదా సో ఈ ఈ పరధ్యానం దేనివల్ల బిల్ బోర్డ్స్ వల్ల వస్తున్నాయి కదా సో అట్లాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ వల్ల కలిగినటువంటి యాక్సిడెంట్స్ మనం యాన్యువల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఇన్ ఇండియా అనే రిపోర్ట్లో ఖచ్చితంగా వాటిని డాక్యుమెంట్ చేయాలి వాటిని ఇంక్లూడ్ చేయాలి అప్పుడు అలా చేస్తే ఏమవుతుంది ఎందుకు చేయాలంట దిస్ కుడ్ హెల్ప్ డివైస్ బెటర్ పాలసీస్ ఆన్ బిల్ బోర్డ్స్ అండ్ ద అవుట్డోర్ అడ్వర్టైజింగ్ మార్కెట్ గ్లోబల్లీ పాయిస్ టు గ్రో సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే దానికి మార్కెట్లో ఉండేటువంటి విలువని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ అంటే దానికి అంత పొటెన్షియల్ ఉంది దేనికమ్మా అవుట్డోర్ అడ్వర్టైజింగ్ మార్కెట్ బహిరంగంగా అడ్వర్టైజింగ్ మార్కెట్ బిల్ బోర్డ్స్ అవుట్డోర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మార్కెట్కి ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఎంతమ్మా సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్కి గ్రో అయ్యే పొటెన్షియల్ ఉంది పాయిస్ టూ మీన్స్ వాట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇది ఒక ఎట్ రోజులు చెప్తున్న సందర్భంలో పాయిస్ టూ అంటే యు ఆర్ రెడీ ఫర్ దట్ ఓకే యు ఆర్ ప్రిపేర్డ్ అని చెప్పే సందర్భంలో 
poised to okay i am poised to do something means you are prepared for that so ee global ga antarjatiyanga ee market ki billboards ki sambandhinchinatundi market ki inta value undi so itlantivi ee annual road accidents in india lo manam namu document cheyagaligithe em avutundi kachithanga policy makers vitni chustaru kada policy eppudaina okati cheyalanukondi appudu ee report ni parisheliste valiki ఓహో ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ అంటే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు మనం పాలసీస్ని ఫార్ములేట్ చేయడానికి మంచి పాలసీస్ని ఫార్ములేట్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా అవి హెల్ప్ చేస్తాయి అని సజెషన్ ఇస్తున్నారు మన ఎడిటర్ గారు ఓకే సో బిల్ బోర్డ్స్ వల్ల జరుగుతున్నటువంటి అనర్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నివారించడానికి ఏమేమి చేయాలి ఎలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి వాటి వల్ల వాటిలో వెనకాతలు ఉండేటువంటి అంటే ఈ పొలిటిక్స్ పొలిటికల్గా ఎలాంటి వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు వాళ్ళు ఎలా క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు అవన్నీ మనకి చెప్పడం జరిగింది ఓకేనమ్మా సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీట్ అవర్ ఎడిటోరియల్ ఆఫ్ ది డే క్లియర్ సో నెక్స్ట్ వీల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఎరర్స్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేద్దామమ్మా చూడండి ఏమంటున్నాడు జాగ్రత్తగా చదవండి ఇన్ అ మేజర్ పాలసీ డెసిషన్ ద స్టేట్ క్యాబినెట్ ఆన్ వెన్స్డే అప్రూవల్ ద ప్రపోజల్ టు రీప్లేస్ ద కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ సిపిఎస్ అంటే ఇది మన స్టేట్కి సంబంధించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ అగెయిన్స్ ద గ్యారంటీడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ బిలో ద జీపీఎస్ the pensioners would receive 50% of their last drawn salary as pension as against 20.3 percentage of their basic salary under the cps man anukunnam kada meeku ardham ayipindi kada content nenu malli din explain cheyano because we are uh, will focus on the errors right always man anukunnam kada abbreviation terms ki mundu article da undali kada chudandi da unda leda da cps malli ద జీపీఎస్ వచ్చిందా లేదా అంటే సరిపోయిందా లేదా సరిపోయింది ఓకే అండర్ ద సిపిఎస్ మళ్ళీ అంటే సరిపోయింది కదా మొత్తం క్లియర్గా ఉంది మరి సబ్జెక్ట్ వెబ్ అగ్రిమెంట్ ఉందా సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏదమ్మా స్టేట్ క్యాబినెట్ ఓకే ఇక్కడ వర్బ్ ఏదమ్మా అబ్జర్వ్ చేశారా వర్బ్ ఎక్కడ ఉంది లేదు అంటే అర్థం ఏంటి ఇది మన వర్బ్ అంటే ఇక్కడ ఎప్రూవ్డ్ అని రావాలి క్లియర్ వర్బ్ మిస్ అయింది కదా అప్రూవ్డ్ ఆన్ మండే వెన్స్డే కదా జరిగిపోయింది ఆల్రెడీ ఫాస్ట్ యాక్షన్ అగెయిన్స్ ద అగెయిన్స్ ఉన్నాడు చూసారా అప్రూవ్డ్ ద ప్రపోజల్ అగెయిన్స్ అనకూడదు ఓకే విత్ అనాలి దేంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నారు సిపిఎస్ని మనం జిపిఎస్తో రీప్లేస్ చేస్తున్నారు రీప్లేస్ సంథింగ్ విత్ సంథింగ్ రీప్లేస్ సంథింగ్ విత్ సంథింగ్ ఓకే అగెయిన్స్ అనకూడదు క్లియర్ సో అందుకని అది ప్రిపోజిషన్ ఎర్ర అయింది తర్వాత చూడండి బిలో ద జీపీఎస్ అన్నాడు బిలో అంటే ఏంటి బిలో అంటే కింద అని కానీ ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అండర్ అని రావాలి ఓకే అండర్ అంటే జీపీఎస్ క్రిందకి అంటే జీపీఎస్లో ఏముందో చెప్పడానికి అండర్ అంటాం కదా అండర్ ద జీపీఎస్ జీపీఎస్లో జీపీఎస్లో ఏముందో చెప్పడానికి మనం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడాం కాబట్టి బిలో అంటే కింద ఓకే ఫిజికల్గా అక్కడ బిలో అంటే అండర్ అంటే దాని లోప వస్తుంది దాని లోప వస్తుందని చెప్పడానికి మనం దాని లోక వస్తుందని చెప్పడానికి అండర్ వాడతాం సో అండర్ బిలో చూడటానికి ఒకేలా ఉంటాయి కదా అండర్ అన్న బిలో అన్న సేమ్లా ఉంటాయి కదా బిలో ఈజ్ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మీ కింద అని చెప్పడానికి అండర్ అంటే ఆ పాలసీ కింద రైట్ ఆ సిస్టమ్ కింద వాళ్ళు ఏదైతే ప్రపోజ్ చేశారో ఆ స్కీమ్ కింద అని ఓకేనమ్మా విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ సో దయచేసి మీరు ఈ ఎర్రస్ చేసే ముందు ఒకసారి పాస్ చేసి చేయండి అప్పుడు మీకు ఇంకా బెటర్గా వస్తుంది చెక్ చేసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది ఎక్కడ ఎక్కడ మీరు మిస్టేక్ చేశారు అన్నది చూడండి ద సెంటర్ హ్యాస్ సెటప్ సెటప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఎస్టాబ్లిష్ అని కదా వాట్ యూ మీన్ బై సెటప్ సెటప్ మీన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ ఓకే అయితే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయ చేస్తుందా ఎప్పుడైనా కాదు కదా మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని ఎప్పుడైనా ఇంత అని సెట్ చేస్తుంది సెటప్ చేయదు అంటే సెటప్ అనొచ్చా అనకూడదు సెట్ అనొచ్చు హ్యాస్ సెట్ హ్యాస్ సెట్ అని ఎందుకు అన్నాడు సెట్ 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 అంతేనా కాదా సెట్కి త్రీ ఫార్మ్స్ కూడా సేమ్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ వి వన్ వి టూ వి టూ క్లియర్ ఓకే ఫర్ ప్యాడీ సోడ్ ఇన్ ద సో చూసారా సో సోడ్ సోన్ ఓకే ఇక్కడ ఏం రావాలి సోడ్ రావచ్చా సోన్ రావాలి ఎందుకంటే అది పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ పార్టిసిపుల్ ఫ్రేజ్ కాబట్టి V3 త్రీతో స్టార్ట్ అవ్వాలి వి త్రీ అంటే అక్కడ వర్బన్ కాదు అంటే ఫామ్ వి త్రీ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ యాజ్ అడ్జెక్టివ్ సోన్ ఇన్ ద ఖరీఫ్
on monsoon season at 20 sorry 2183 rupees per quintal an increase of rupees 143 quintal from last year figure on that so sir ekada last year now no figure now and now stock pack and ravacha and dnt last year's figure okay that makes sense last year's figure choose kunte yanth increase hai in the 143 rupees per quintal increase hai in the quintal and 100 kgs okay amma next question so then third the jagat chadha vandi among community tensions flaring up in uttarakhand a group of over 200 social justice organizations and ngos on wednesday wrote to president draupadi murmu condemning the role of government in the hate filled campaign underway in the state and sought immediate attention to protecting lives and properties okay so communal tensions antnadu right communal tensions ante man andaku telusu kada communal ante enti religious paramaina tanti ottidlu evaithe untayo dani manam communal tensions antam okay muslims hindus vaalla godavalni manam communal tensions antam okay flaring up ante raajukundi flare is nothing but your nippu baaga raajukundi antam kada flaring right ante akkada raajukundi ante enti tensions raajukunnayani right okay among anachcha among annaniki manaki more than 2 undali kada akkada emanna unnada alaga ledhu ante manam em cheppali ikkada emit annali emit communal tensions annali ante vaati madhya surrounded by ani cheppe sandarbhamlo okay surrounded by surrounded by communal tensions okay or in the middle amid ante in the middle of these communal tensions a group of over 200 social justice organizations and ngos on wednesday wrote to president draupadi murmu murmu condemning the role antnadu chusara ikkada condemning identi di em ochindamma observe cheyandi enti di verba kaadu adenti di participle condemning the role antnadu in the state and annaru chusara ikkada idi chaala important and annadi enti conjunction conjunction eppudu elanti phrases ni kalustundi phrases ni gaani clause ni gaani similar ga undali mari sort annadi verb kada sort verb kada ante inconsistent kada appu em cheyali deeni kuda meeru mark cheyali deeni kindaki ing form ikkada kuda phrase ante phrase vachindi kada adjective phrase akkada kuda adjective phrase rendu phrase ni kalipindi clear seeking annali sort ankoddam okay because sort is your verb ayipothundi clear అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు చెప్పండి టూ టూ తర్వాత వి వన్ రావాలి అంటే ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్టింగ్ రావచ్చా రాకూడదు క్లియర్ సో దిస్ ఈస్ హౌ వి హ్యావ్ ఎర్రస్ని మనం స్పాట్ చేసి వాటిని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేసాం క్లియర్ అమ్మా విత్ దిస్ వి హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ది థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్లేషన్ రీచ్ ఇట్స్ హైయెస్ట్ లెవెల్స్ ఇన్ డెకేట్స్ బోత్ అడ్వాన్స్ ఎకానమీస్ అండ్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ దిస్ యాక్సెలరేషన్ ఇస్ లార్జ్లీ అట్రిబ్యూటెడ్ పర్ కాదు అట్రిబ్యూటెడ్ టు ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు అంటే దానికి మనం ఇవ్వాలి క్రెడిట్ని ఇవ్వాలి ఓకే అట్రిబ్యూటెడ్ టు అంటే యూఆర్ గివింగ్ క్రెడిట్ టు దాట్ ద సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంక్రీజ్ అన్నాడు చూసారా దా అంటే ఏంటి ఇండికేషన్ నౌన్ కదా అంటే ఇంక్రీజ్ ఏమైంది నౌన్ మరి సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ అనాలా సిగ్నిఫికెంట్లీ అనాలా యాడ్జెక్టివ్ రావాలి కదా నౌన్కి ముందు ఇక్కడ యాడ్వర్బ్ ఉంది అంటే సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ క్లియర్ in the supply chain after the war in ukraine antadu okay the acceleration is largely attributed to the significant increase in food and energy prices <coughs> caused by sorry disruptions in the supply chain after the war in ukraine antadu sarpenda leda jagratha ga chudandi సరిపోయిందా లేదా చెక్ చేయండి అమ్మా ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఓకేనమ్మా సో సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ సరిపోయింది కదా in food and energy prices caused by disruptions in the supply chain after the war in ukraine annadu okay namma so with this we have completed the fourth one okay 
సరిపోయింది తర్వాత చూద్దాం ఏమంటున్నాడు క్లోజ్ టెస్ట్ క్లోజ్ టెస్ట్లో మనం ఏం చేసామంటే ఫైవ్ బ్లాంక్స్ ఇచ్చాం ఫైవ్ బ్లాంక్స్కి ఒక్కొక్క దానికి ఆప్షన్స్ ఇవ్వకుండా ఆ ఫైవ్ ఆన్సర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి సో యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద అప్రోప్రియట్ వన్ క్లియర్ ఫాస్ట్గా చూడండి డాగ్స్ హ్యావ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒకసారి ఒక రీడింగ్ ఇచ్చేయండి ఏముందో ఏం చెప్పాడు అన్నది ఒకసారి ఒక రీడింగ్ గివ్ ఇట్ ఎ రీడింగ్ సో డాగ్స్ హ్యావ్ డాష్ డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ ఇన్ పీపుల్ ఫర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ యూ కెన్ హేట్ దెమ్ ఆర్ లవ్ దెమ్ బట్ యూ కెన్ ఆర్ డాష్ దెమ్ అవర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ డెకేట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద గ్రోయింగ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ డాగ్స్ has dashed increasing challenges for municipalities and cities across the country with so many interest holders and their beliefs it has been difficult to dash the issue as many emotions are dash dogs street dogs gurinchi manaki kempudu kukal gurinchi oka rakamane twenty paragraph idi okay so dogs have dash annadu have tarata em ravalam ma vitri ravali aithe em ikkada anni vitrilu unnaya involved undi posed undi evogadu undi ignore kadu discuss kadu ante 1 4 5 ayye chance ledhu ఇవోక్డ్ డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇవోక్డ్ అనాలి అంటే ఏంటమ్మా త్రీ ఇవోక్ మీన్స్ మీ నుంచి ఎమోషన్స్ని రాబట్టడం ఇవోక్ అంటే రాబట్టే ప్రయత్నం చేయడాన్ని మనం ఇవోక్ అంటాం ఓకే మనలో నుంచి ఎమోషన్స్ని రాబడతాయి కదా ఓకే మనలో లేని మనకు తెలియని ఎమోషన్స్ అవి రాబట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది డాగ్స్ ఫర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ యూ కెన్ హేట్ దెమ్ లవ్ దెమ్ బట్ యూ కెనాట్ ఇగ్నోర్ కదా హేట్ వర్బ్ లవ్ వర్బ్ కెనాట్ ప్లస్ వి వన్ రావాలి ఇగ్నోర్ సరిపోయిందా లేదా ఫోర్ ఓవర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ డెకేట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద గ్రోయింగ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ డాగ్స్ హ్యాస్ డాష్ హ్యాస్ డాష్ ఇంక్రీజింగ్ ఛాలెంజెస్ హ్యాస్ పోస్డ్ అనొచ్చా రైట్ హ్యాస్ పోస్డ్ ఇంక్రీజింగ్ ఛాలెంజెస్ ఫర్ మున్సిపాలిటీస్ అండ్ సిటీస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అంటే మొత్తం కంట్రీ మొత్తం విత్ సో మెనీ ఇంట్రెస్ట్ హోల్డర్స్ అండ్ ద బిలీవ్స్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ డిఫికల్ట్ టూ తర్వాత వి వన్ రావాలి టు డిస్కస్ బై to discuss the issue as many emotions are involved sarpenda leda check cheskondi ok sari pause cheskoni cheskunnaka meeru malli check cheskondi chaala easy amma okay ee roju ochinatunte oka article lo teeskuni manam deni curate cheyadam jarigindi ikkada evoke anadi chaala important posed a threat annadu kada posed a challenge or threat ane sandarbhamlo manam pose ane word ni manam collocation ga vaadtam posed a challenge or posed a threat clear so andike posed anadi manam చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకేనమ్మా క్లియర్ నెక్స్ట్ ఓకే అబ్బాయి ఓకే అబ్బాయి ఎఫ్ ది డే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసుకుందాం లెవర్ ఏజ్ అన్నాడు లెవర్ ఏజ్ అంటే అర్థం ఏంటి లెవిటీ అంటే బేసిక్గా లెవ్ అంటే కొంచెం గాల్లో తేలడం అని లెవిటీ అయితే ఇప్పుడు లెవరేజ్ని మనం ఎలా వాడచ్చు ఒకసారి చూద్దాం చూస్తే చూడండి మన ఆర్గనైజేషన్ నీడ్స్ టు లెవరేజ్ ఇట్స్ కీ రీసోర్సెస్ అంటున్నాడు లెవరేజ్ అంటే ఏంటి టు యూటిలైజ్ అని వస్తుందా వర్బ్ వస్తుందా లేదా అంటే లెవరేజ్ అనేది మనం వర్బ్గా వాడచ్చు ఓకే leverage its key resources ante dan daggara undante important vanarulu okay key means important okay kriya seelakamaina atuvanti vanarulu resources danni adi leverage cheskovali ante enti meaning danni maximum advantage ante tana sadupayogam cheskovali danni maximum advantage ga vaadukodani manam leverage anta grip hold friction ivanni synonyms avtayi pattu vadileyadam ante weakness powerlessness impotence okay not having సఫిషియంట్ గ్రిప్ ఇంపార్టెన్స్ ఓకే కదా సో లెవరేజ్ అంటే ఏంటి మనం మన మ్యాక్సిమం అడ్వాంటేజ్ కోసం దా దేనైనా ఉపయోగించడాన్ని మనం లెవరేజ్ అంటాం అదొక యాక్షన్ కాబట్టి అదొక వర్బ్ ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ చూడండి ప్లే ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సమ్వన్ ఇదొక ఈడియం వచ్చింది ఈ రోజు పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఈడియం ఓకే ప్లే ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సమ్వన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకసారి చూడండి యూసేజ్ ది ఎక్యూజ్ హిమ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఎనిమీ అంటే మనల్ని తోల్ బొమ్మల్లా వాడుకోవడం ప్లేయింగ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ అంటే వాళ్ళు ఎలా చెప్తే మనం అలా చేయడం మనకు అది హాని కలిగిస్తుంది అనే విషయం మనం మనకు తెలియక మనం వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేయడం చివర చివరికి మనకు ఏమర్థం అవుతుంది మనకు నష్టం చేకూర్చే పని మనం చేస్తున్నామని మనం గ్రహించలేకపోయే సందర్భంలో మనం ఈ వర్డ్ని వాడతాం ప్లే ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సమ్వన్ ఓకే ఈరోజు ఒక కాంటెక్స్ట్ వచ్చింది అది పొలిటికల్ కాంటెక్స్ట్ కాబట్టి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడదలుచుకోవట్లేదు సో బట్ ఏ కాంటెక్స్ట్లో వాడతాం అయితే నేను చెప్పగలను అదేంటంటే మనల్ని ఎవరో వాడుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు మనల్ని వాడుకుంటున్నారన్న విషయం మనకు తెలియదు ఆ వాడుకోవడం కూడా ఎట్లా మనకు హాని కలిగించేటట్లు వాళ్ళు వాడుకోవడం అంటే వాళ్ళ అడ్వాంటేజెస్ కోసం మనకి మనం స్వీయంగా మనకి మనం మన కన్ను మనం పొడుచుకోవడం అంటాం సో యాక్ట్ మీన్స్ సచ్ ఎవే యాజ్ అన్ఇంటెన్షనలీ టు గివ్ సమ్వన్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ అతనికి అడ్వాంటేజ్ వెళ్తున్న విషయం మనం కూడా గుర్తించకుండా వాళ్ళకి పనిచేయడం రైట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లేయిన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్
స్టార్ట్ అయ్యాయి అప్పుడే బిగిన్ అయ్యాయి ఇనాగ్రేట్ అయ్యాయి టు అఫీషియల్లీ స్టార్ట్ అండ్ ఈవెంట్ ఓకే ఫ్రమ్ ద క్యాపిటల్ ఆన్ ఫ్రైడే అంటే ఫ్లాగ్ డాఫ్ అంటే బిగిన్ అయ్యాయి ఓకే స్టార్ట్ అయ్యాయి అఫీషియల్లీ స్టార్ట్ ఓకే ఫ్లాగ్తో మనం దీంట్లో జెండా ఒప్పడం అంటారు కదా జెండా ఒప్పడం అంటే అర్థం ఏంటి దాన్ని మనం అధికారికంగా లాంచ్ చేయడం ప్రారంభించడం రైట్ సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ తర్వాత చూడండి అమ్మా పెరిల్ అన్నాడు పెరిల్ అన్నది ఒక నౌన్గా వాడచ్చు దాని యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్ పెరిలస్ పెరిలస్ అన్నది ఏంటమ్మా యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్ అంటే డేంజర్ అని చెప్పడం సంథింగ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ పెరిల్ అన్న అనుకోండి అప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి మీ జీవితం చాలా డేంజర్తో కూడుకుని ఉంది చాలా డేంజర్లో ఉంది అని చెప్పడానికి మనం పెరిల్ అనే వాడిని వాడతాం చూడండి ద జర్నీ త్రూ ద మౌంటైన్స్ వాజ్ ఫ్రాట్ విత్ పెరిల్ ఫ్రాట్ విత్ సంథింగ్ ఎప్పుడైనా ఫ్రాట్ విత్ సంథింగ్ ఉంటే దాని అర్థం ఏంటి ఫుల్ ఆఫ్ అని ఫుల్ ఆఫ్ డేంజర్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఫ్రాట్ విత్ పెరిల్ అంటే ఏంటమ్మా ఫుల్ ఆఫ్ ఎప్పుడైనా ఫ్రాట్ విత్ అని ఏదైనా వర్డ్ వచ్చింది అనుకోండి ఫుల్ ఆఫ్ దట్ అని అర్థం ఓకే సో ఫ్రాట్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ పెరిల్ అంటే డేంజర్ క్లియర్ సో గ్రేట్ డేంజర్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ డేంజర్ అనొచ్చు హజాడ్ అనొచ్చు జియో పార్టీ ఇది కూడా ఒక మంచి వర్డ్ సంథింగ్ ఈజ్ అన్ రిస్క్ అని చెప్పడం రైట్ దట్ ఈస్ జియో పార్టీ ఇనాక్యూస్ అంటే సేఫ్ ప్రొటెక్షన్ సేఫ్ ఇవన్నీ యాంటోనమ్స్ అర్థమైంది కదమ్మా పెరిల్ పెరిల్ నౌన్ పెరిలస్ అబ్జెక్టివ్ తర్వాత చూడండి పే ఆఫ్ అన్నాడు పే ఆఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక ఫ్రేజల్ బాబే దీని అర్థం ఏంటమ్మా ఆల్ ద హార్డ్ వర్క్ హ్యాడ్ డన్ ఓవర్ ది సమ్మర్ పెయిడ్ ఆఫ్ అంటే చివరికి అది ఫలితాన్ని ఇచ్చింది ఇట్ గేవ్ మీ వాట్ పెయిడ్ ఆఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకి రిజల్ట్స్ని ఇవ్వడం అంటే వీఆర్ సక్సీడెడ్ అని చెప్పడం ఓకే ఈల్డ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ అంటే మంచి అవుట్కమ్ని మనకి ఇవ్వడాన్ని మనం ఈల్డ్ అంటాం ఓకే ప్రొడ్యూస్ ఓకే అవుట్పుట్ దట్ ఈస్ ఈల్డ్ స సరెండర్ అనే మీనింగ్ కూడా ఉంది ఈల్డ్ అంటే ఓకే ఈల్డ్ నౌన్గా వాడచ్చు రైట్ నౌన్ అండ్ వర్బ్ నౌన్లో అర్థం ఏంటమ్మా అవుట్పుట్ అని వర్బ్లో సరెండర్ అని మీనింగ్ క్లియర్ సో విత్ దిస్ ఈల్డ్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా ప్రొడ్యూసింగ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ రైట్ సో ఐ హ్యాడ్ డన్ అవర్ ద సమ్మర్ పెయిడ్ ఆఫ్ అంటే ఫైనల్గా నేను దాని ఫలితాన్ని పొందగలిగాను అంటే నేను సక్సెస్ అయ్యాను క్లియర్ ఐ హ్యావ్ సేవ్డ్ ఆఫ్ ఇన్ఆఫ్ టు పే ఆఫ్ ఇక్కడ కూడా పే ఆఫ్ వాడాడు పే ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ సెన్స్ ఏంటి వస్తుంది మార్టగేజ్ అంటే ఏంటి తనఖా పెట్టడం దాన్ని నేను కంప్లీట్గా పే ఆఫ్ చేశానంటే పూర్తిగా దాన్ని క్లియర్ చేయగలిగాను అంటే మొత్తాన్ని పే చేయగలగడం ఓకే మొత్తాన్ని మనం క్లియర్ చేయగలడం ఓకే అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కాకుండా కంప్లీట్గా క్లియర్ చేసేయడం అనే సెన్స్లో పే ఆఫ్ అనే ఫ్రేజల్ బాబుని వాడతాం చూసారా రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఒక అర్థంలో టు గివ్ సమ్ రిజల్ట్స్ రైట్ గుడ్ రిజల్ట్స్ అది కూడా దట్ ఈస్ పెయిడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ కూడా క్లియరింగ్ ఆల్ ద డ్యూస్ రైట్ కల్ అన్నాడు ఇది కూడా చాలాసార్లు వస్తుంటుంది కల్ అంటే జనరల్గా కిల్లింగ్ అనొచ్చు కానీ బట్ స్పెసిఫిక్గా ఎప్పుడు వాడతామంటే ఎప్పుడైనా నెంబర్స్ని తగ్గించడానికి అంటే బాగా ఎక్కువైపోయాయి అనుకోండి ఒక జాతికి చెందినటువంటి స్పీసీస్ని వాటిని మనం కిల్ చేసి వాటి నెంబర్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయడంలో భాగంగా చంపడాన్ని మనం కల్ అంటాం చూడండి ఒకసారి ద ప్లాన్ టు కల్ లార్జ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ బేబీ సీల్స్ హ్యాస్ హ్యాంగర్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ గ్రూప్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ గ్రూప్స్ అంటే ఎవరు పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి గ్రూప్స్ ఓకే వాళ్ళు చాలా కోప కోపగ్రస్తులు అయ్యారు ఎందుకు బేబీ సీల్స్ని చంపేద్దామని వాళ్ళు ఫిక్స్ అయ్యారు కల్ అంటే వాటిని నెంబర్స్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయడం ఓకే వాటి వల్ల వచ్చే కొన్ని బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ని కారణంగా చెప్పి వాళ్ళని ఆ పాపులేషన్ తగ్గించే ప్రయత్నం చేయడాన్ని మనం కల్ అని అంటాం వెన్ పీపుల్ కల్ యానిమల్స్ దే కిల్ దెమ్ ఎప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ద వీకర్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ చూసారా రెడ్యూస్ అన్నాడు అది ఆ సందర్భంలో మాత్రమే మనం కల్ అని వాడాలి అంటే కిల్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది కానీ స్పెసిఫిక్గా ఎప్పుడు వాడాలమ్మా వాటి నెంబర్ని తగ్గించే ప్రయత్నంలో డెలిబరేట్గానే తెలిసే వాళ్ళు దాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయడంలో చంపడాన్ని మనం కల్ అంటాం క్లియర్ అమ్మా సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్మోస్ట్ మెహౌట్ అనే వర్డ్ ఉంది మెహౌట్ అంటే ఒక నౌన్ ఇది మీకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఒక వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్లో మనం మెహౌట్ అనే వర్డ్ని వాడతాం జనరల్గా మనం తెలుగులో చెప్పాలంటే మాట వాడు అంటారు కదా ఏనుగుని చేసేవాడు ఏమంటామమ్మ అతన్నే మనం మెహౌట్ అంటాం స్కిల్డ్ మెహౌట్స్ ఆర్ హైడ్
రైట్ అంటే ఒక ఎలిఫెంట్ని కేర్ తీసుకునే పనిలో ఉండేవాడిని అంటే తనని అది ఏం తింటుంది దాన్ని ఎలా సాకాలి ఓకే ఆ సాకే పనిలో ఉండేవాడిని మనం మెహౌట్ అంటాం ఓకే సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ సెషన్ ఈ సెషన్లో మనం చాలా మంచి ఎడిటోరియల్ నేర్చుకున్నాం ఎర్రర్స్ నేర్చుకున్నాం క్లోజ్ టెస్ట్ చేసాం చాలా ఎక్కువ కవర్ చేసాం కదా మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఓకే వాట్ డూ యూ మీన్ బై వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ అన్ఇంట్రెస్టెడ్ ఇది నాకు చెప్పాలి మీరు ఓకే అన్ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం మనకి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలా కామెంట్స్ చేయొచ్చు దయచేసి మీరు కామెంట్స్ పెట్టండి మీరు జస్ట్ వింటున్నారా లేదా అన్నది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కమెంట్స్ సో బీ యాక్టివ్ యాక్టివ్గా మీరు రెస్పాండ్ అయితే మీరు బాగా విన్నట్టు నేను అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ అసైన్మెంట్ని మీరు సీరియస్గా తీసుకొని పెట్టండి థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ మీ ఓకే మళ్ళీ రేపు కొత్త విషయాలతో మేము ముందుకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం అంతవరకు స్టేట్ యూన్ టు ఐఏసీ యువర్ కిరణ్ సార్ సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ కేర్ బాబాయ్